వీరాగ్రేసరుడు అనగనగా ధరణికోటలో ఒక మహాధనికుడైన క్షత్రియుడుండేవాడు ఆయన పేరు సూరవర్మ ఆయనకు ఒక చక్కని కుమార్తె ఉండేది ఆమె పేరు మాలిని మాలిని చాలా అందగత్త మాత్రమే కాక అంతులేని ఆస్తికి వారసురాలు కూడా కావటం చేత ఆమెను పెళ్లాడటానికి అనేక మంది యువకులు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ వారి ప్రయత్నాలేవి ఫలించలేదు ఎందుకంటే సూరవర్మ తన కుమార్తెను మహావీరుడికి తప్ప మరెవరికీ ఇవ్వనని పట్టుపట్టాడు ఆ నగరంలోనే ఒక క్షత్రియ యువకుడు ఉండేవాడు ఆ యువకుడు కూడా చాలా అందగాడు అతని పేరు కీర్తి సింహుడు అతని తాత ముత్తాతలు రాజ్యాలేలిన వాళ్లే కానీ అతను పేదవాడు అతనికున్న ఆస్తంతా కలిసి ఒక తెల్లగుర్రము ఒక ఖడ్గము అతనికి ఎవ్వరూ లేరు అందుచేత రాజుగారి సేనలో చేరి పొట్ట పోసుకుంటున్నాడు ఒకనాడు కీర్తి సింహుడు చాలా దూరం ప్రయాణం చేసి వస్తూ నగరం వెలుపల ఉన్న సూరవర్మ భవనం చూసి తన గుర్రాన్ని ఆపాడు ఎండలో రావటం చేత అతనికి దాహం జాస్తీగా ఉన్నది ఆ భవనంలో తనకు తన గుర్రానికి నీరు దొరుకుతుందేమోనని అతను ఆశపడి లోపల ఆవరణలో ప్రవేశించాడు భవనం ముందర సుందరమైన చెట్లు పూల మొక్కలు గల ఉద్యానవనమున్నది చెట్ల మధ్యగా ఒక తామర కొలను ఉన్నది ఆ కొలను గట్టు మీద మాలిని కూర్చొని ఉన్నది ఆమె తల ఎత్తి కీర్తి సింహుడికేసి చూసి మీరెవరు ఏం కావాలి అని అడిగింది ఆమె అందం చూసి కీర్తి సింహుడు విస్మయం చెందాడు నిజానికి అతని అందం చూసి మాలిని కూడా ఆశ్చర్యపడింది చాలా దూరం నుంచి ఎండలో ప్రయాణం చేసి వస్తున్నాను నేను నా గుర్రము దప్పికొని ఉన్నాం మాకు నీరిప్పించగలరా అని కీర్తి సింహుడు అన్నాడు మాలిని చప్పట్లు చరిచింది సేవకుడొకడు వచ్చాడు వీరికి తాగటానికి నీరు తీసుకురా తర్వాత వీరి గుర్రాన్ని తీసుకుపోయి నీరు తాగించు అని మాలిని అన్నది సేవకుడు వెళ్ళి నీరు తెచ్చి కీర్తి సింహుడికిచ్చి గుర్రాన్ని తీసుకుపోయాడు దాహం తీరి ప్రాణం లేచి వచ్చినట్టై కీర్తి సింహుడు చుట్టూ ఒకసారి కలయ చూసి ఎంత చక్కని వాతావరణం ఇక్కడ ఉండే మీరు విచారంగా ఉండటం విడ్డూరంగా ఉన్నది అని మాలినితో కీర్తి సింహుడన్నాడు నా విచారానికి కారణమున్నది నాకి జన్మలో పెళ్ళయ్యేటట్టు లేదు నన్ను మా నాన్న మహావీరుడికి కానీ ఇవ్వడట ఏ భీముడో అర్జునుడో ఇంకా బతికి ఉంటే నాకు పెళ్ళవుతుంది లేకపోతే కాదు అని మాలిని తన మనసులోని బాధను చెప్పింది ఆ మాటలకు కీర్తి సింహుడు అంటే నా బోటి వాడికి అవకాశం ఉందన్న మాట నేను సామాన్య సైనికుణ్ణి మా వంశం గొప్పదే కానీ నాకున్న ఆస్తి ఈ గుర్రము ఈ కత్తి మాత్రమే నాకు పరాక్రమమున్నది గాని దాన్ని ఎవరిపైనా ఇంతవరకు చూపలేదు ఆ అవకాశం వచ్చేసరికి నేను ఏ వయసులో ఉంటానో అని కీర్తి సింహుడన్నాడు ఆ మాటలకు మాలిని నన్ను సుఖపెట్టటానికి నీ వంటి వాడు చాలు కాని మా నాన్నను తృప్తిపరచటానికి నీ వంటి వాడు పనికిరాడు అని మాలిని అన్నది వాళ్ళు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉండగానే సేవకుడు గుర్రానికి నీరు పెట్టి తెచ్చాడు వెంటనే మాలిని ఇక నువ్వు వెళ్ళిపోవటం మంచిది నేను మొహం తెలియని వాళ్లతో మాట్లాడుతున్నట్టు తెలిస్తే మా నాన్నకు ఆగ్రహం వస్తుంది అని మాలిని అన్నది కీర్తి సింహుడు తన గుర్రాన్నెక్కి ఇంటికి వచ్చేశాడు కాని మాలినిని మరచిపోవటం అతనికి సాధ్యం కాలేదు ఆమెకు స్వేచ్ఛ ఉంటే తనన్ను పెళ్లాడుతుంది ఆ నమ్మకం అతని మనోవ్యాధిని మరింత చేసింది అతను రోజు ఒంటరిగా కొండలలో తిరగటానికి వెళ్ళి ఈ విషయమే ఆలోచించాడు ఒకనాడు అతను కొండలలో తిరుగుతూ ఉండగా ఒక గుడిసే దాని ముందు కూర్చొని ఉన్న ఒక వృద్ధురాలు కనిపించింది ఆమె అతన్ని చూస్తూనే బాబు ఏమిటి నీ విచారం అని వృద్ధురాలన్నది తన మనసులో ఉన్న మాట ఆ వృద్ధురాలితో చెప్పుకోవాలనిపించింది కీర్తి సింహుడికి అతని కథంతా విని ఆమె అతన్ని ఒక క్షణమాగమని తన గుడిసెలోకి వెళ్ళి ఒక డబ్బీ తెచ్చింది ఈ డబ్బీలో ఒక చిన్న సాలీడు ఉన్నది దాన్ని నేల మీద పడేస్తే మంత్ర ప్రభావం వల్ల ఒక మహాసర్పంగా మారిపోతుంది దాన్ని నువ్వు చంపావంటే నువ్వు గొప్ప వీరుడవని ఖ్యాతి తెచ్చుకుంటావు దీని సహాయంతో నీ కోరిక నెరవేరుతుందేమో చూడు అంటూ వృద్ధురాలు ఆ డబ్బీని కీర్తి సింహుడికిచ్చింది మర్నాడు కీర్తి సింహుడు ఆ డబ్బీని తన దుస్తుల్లో దాచుకొని సూరవర్మ ఇంటికి వెళ్లాడు సూరవర్మ అతన్ని లోపలికి రానిచ్చి ఏం పని మీద వచ్చావు అని అడిగాడు ఆ మాటలకు కీర్తి సింహుడు 
నేను గొప్ప వంశానికి చెందిన సుక్షత్రియుణ్ణి మా తాత ముత్తాతలు రాజ్యాలేలారు విధి వక్రించి నేను సాధారణ సైనికుడిగా ఉంటున్నాను పేదవాణ్ణి కూడా నాకు మీ కుమార్తెను పెళ్లాడాలని కోరిక కలిగింది ఈ మాట మీతో మనవి చేయటానికి వచ్చాను అని కీర్తి సింహుడన్నాడు సూరవర్మ అతన్ని యగాదిగా చూసి మరి నీ శౌర్య పరాక్రమాల మాట చెప్పు మిగిలిన విషయాలతో నాకు పని లేదు అని సూరవర్మ అన్నాడు ఆ మాటలకు కీర్తి సింహుడు నేను కొత్తగా చేరిన సైనికుణ్ణి ఒకటి రెండు దొమ్మిలలో పాల్గొన్నాను గాని పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలలో ఇంకా పాల్గొనలేదు కాని అవకాశం దొరికితే ఎంత శౌర్యమైనా చూపగలను అని కీర్తి సింహుడన్నాడు ఆ మాటలకు సూరవర్మ ఏమైనా సాహస కృత్యాలు చేసి నాకు కనపడు ఇప్పటికి నువ్వు వెళ్ళవచ్చు అని సూరవర్మ అన్నాడు కీర్తి సింహుడు తల వంచుకొని వచ్చేస్తూ ఒక కిటికీ పక్కగా వచ్చి తన డిబ్బీ తెరిచి అందులోని సాలీడు కింద పడేశాడు మరుక్షణమే బయట నుంచి పెద్ద కలకలము హాహాకారాలు వినిపించాయి అందరూ పరిగెత్తుకుంటూ బయటికి వెళ్లారు సూరవర్మ కూడా వెళ్లాడు బయట ఒక మహాసర్పం బుసలు కొడుతూ భీభత్సం చేస్తున్నది చూస్తారేమిట్ దాన్ని చంపండి అని సూరవర్మ కేకలు పెట్టాడు కాని ఎవ్వరూ కదల్లేదు ఆ సర్పానికి వీలైనంత దూరంగా అందరూ పారిపోయారు మహారాజా దాన్ని చంపటం ఎవరి తరం అది మామూలు పామ మహాసర్పం అని అందరూ అన్నారు వెంటనే కీర్తి సింహుడు ఉండండి దాని సంగతి నేను చూస్తాను అని కీర్తి సింహుడు చెప్పి కత్తి దూసి మహాసర్పాన్ని సమీపించాడు అది అతన్ని తోకతో విసురుగా కొట్టటానికి ప్రయత్నించింది కీర్తి సింహుడు పక్కకు దూకి దాని తోకను తన కత్తితో నరకటానికి ప్రయత్నించాడు కాని పాము కత్తివేటుకు తప్పించుకున్నది ఆ మాయాసర్పానికి కీర్తి సింహుడికి చాలాసేపు తీవ్రమైన ఘర్షణ జరిగింది ఆ సర్పం తనను తోకతో కొట్టటానికి శరీరంతో చుట్టటానికి నోటితో పట్టటానికి చేసిన ప్రయత్నాలన్నిటి నుంచి కీర్తి సింహుడు లాఘవంతో తప్పించుకున్నాడు అతని కత్తి దెబ్బలను పాము కూడా చాలాసేపు తప్పించుకున్నది కాని చివరకు కీర్తి సింహుడు సర్పంతో ఒక నరకగలిగాడు ఆ తర్వాత ఆ సర్పాన్ని బలహీనపరిచి దాని తలను తన కత్తితో చితక పొడవటం సాధ్యమైంది ఈ భయంకరమైన యుద్ధాన్ని చూస్తున్న వారందరికీ ముచ్చమటలు పోశాయి సూరవర్మ ముఖాన ఆనందం తాండవించింది ఆయన కీర్తి సింహుణ్ణి సమీపించి భుజం తట్టి భేష్ భేష్ నువ్వు నిజంగా వీరాగ్రేసరుడివి అని తన సేవకులకేసి తిరిగి ఇతన్ని తీసుకుపోయి చక్కగా తలంటి స్నానం చేయించి కొత్త బట్టలు కట్టబెట్టండి పోయి పురోహితుణ్ణి పిలుచుకురండి అని సూరవర్మ తన సేవకులను ఆజ్ఞాపించాడు తర్వాత కొద్ది రోజులకు కీర్తి సింహుడు ఒక సంచి ఒక చిన్న డబ్బీ తీసుకొని కొండలలో కాపురమున్న వృద్ధురాల వద్దకు వెళ్ళి ఇదిగో నీ బహుమానం ఇది నీ డబ్బీ అని అన్నాడు వృద్ధురాలు సంచి విప్పి అందులో ఉన్న బంగారం చూసుకున్నది డబ్బీ మూత తీసి అందులో ఉన్న సాలీడు పురుగును చూసుకున్నది నాయన వెయ్యేళ్లు వర్ధిల్లు అని కీర్తి సింహుణ్ణి వృద్ధురాలు మనసారా ఆశీర్వదించింది తర్వాత కీర్తి సింహుడికి మాలినికి వైభవంగా వివాహం జరిగింది సూరవర్మ తర్వాత కీర్తి సింహుడు ఆ రాజ్యానికి రాజై చాలా కాలం రాజ్యపాలన చేశాడు